আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এসএসসি পদার্থ বিজ্ঞান 11 অধ্যায় চলতরি ঢাকা বোর্ড 2016 ঢাকা বোর্ড 2016 এর প্রশ্নটি হলো একটি বর্তনী দেওয়া আছে এই বর্তনীতে 2 4 6 3 এবং 2 ওহমের পাঁচটি রোধ সংযুক্ত করা রয়েছে এবং বর্তনীর তড়িৎ চালক শক্তি 12 ভোল্ট করণ প্রশ্ন এমআরআই এর পূর্ণরূপ লিখো খ সরু তারের চেয়ে মোটা তারের বিদ্যুৎ বেশি প্রবাহিত হয় কেন গ বর্তনীটি তুল্য রোধ নির্ণয় করো ঘ উদ্দীপকের বর্তনীটি দৈনিক 6 ঘন্টা করে চালু রাখলে প্রতি ইউনিট 5 টাকা হারে 30 দিনের 1 মাসে কত টাকা বিদ্যুৎ বিল আসবে বা কত টাকা বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করতে হবে तो कौन-कौन होच्छे? एमआरआई। एमआरआई होच्छे रोग निन्नायर उत्तराधुनिक एक टी परीक्षा पद्धति, एके मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग बा एमआरआई बोला है। शोरे भीतरे कुनो आंगिर स्पष्ट हो सभी पे ते ए परीक्षा करा है। एर मध्य में छे आंगिर अत आक्रमण तो आंगिर जे कुनो अशाबिक अवस्था बा निदिष्ट এমআরআই করতে হয় এমআরআই এর পূর্ণ রূপ হলো ম্যাগনেটিক রেজোনেন্স ইমেজিং এটা হচ্ছে এমআরআই করার জন্য যন্ত্র ম্যাগনেটিক রেজোনেন্স ইমেজিং এমআরআই এর পূর্ণ রূপ পরের প্রশ্ন সরু তারের চেয়ে মোটা তারে বিদ্যুৎ বেশি প্রবাহিত হয় কেন নির্দিষ্ট তাপমাত্রা ও নির্দিষ্ট উপাদানে রোধে এর রোধ এর প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফলের ব্যস্তনাপাতি রোধ হচ্ছে প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফলের ব্যস্তনাপাতি প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল যত বাড়বে রোধ তত কমবে রোধ যত কমবে বিদ্যুৎ প্রবাহ তত বেশি হবে যে তারে রোধ কম তার বিদ্যুৎ প্রবাহ বা তড়িৎ প্রবাহ তত বেশি তো মোটা তারের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল সরু তারের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফলের চেয়ে বেশি বলে মোটা তারের রোধ কম কারণ নির্দিষ্ট তাপমাত্রা নির্দিষ্ট উপাদানে তারের রোধ এর প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফলের ব্যস্তনাপাতি আবার যে তারের রোধ কম সেই তারে বেশি বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় এই কারণে সরু তারের চেয়ে মোটা তারে বিদ্যুৎ প্রবাহ বেশি হয় পরের প্রশ্ন গ গণন প্রশ্ন বর্তনীর তুল্য রোধ নির্ণয় করো তো বর্তনীর তুল্য রোধ আমরা উদ্দীপকের বর্তনীটি পর্যবেক্ষণ করে দেখতে পাই যে এখানে ব্যাটারি থেকে তড়িৎ আর1 এর মধ্য দিয়ে আর2 তে গিয়ে এখানে এসে দুটি রাস্তা পেয়েছে অর্থাৎ আর1 এবং আর2 শ্রেণী একটি রোধের মধ্য দিয়ে তড়িৎ অন্য একটি রোধে প্রবেশ করলে সেটি শ্রেণীতে সংযুক্ত হয় এবং এখানে এসে দুটি রাস্তা পেয়েছে তাই এই সেকশনে আর4 এবং আর5 এই দুটি শ্রেণীতে রয়েছে কারণ আর4 এর মধ্য দিয়ে তড়িৎ আর5 এর দিয়ে অতিক্রম করেছে তাহলে আর1 এবং আর2 শ্রেণীতে সংযুক্ত এবং R4 এবং R5 শ্রেণীতে সংযুক্ত এই দুটি তুল্য রোধ আগে নির্ণয় করতে হবে তাহলে R1 এবং R2 শ্রেণীতে সংযুক্ত হলে তার তুল্য রোধ হবে 2 এবং 4 এর সমষ্টি 6 এবং R4 এবং R5 শ্রেণীতে সংযুক্ত হলে তার রোধ হবে 3 যোগ 2 5 এখন বর্তনীটি হবে এই রূপ অর্থাৎ R1 এবং R2 মিলে 6 ওহম হইল এবং আর4 এবং আর5 শ্রেণীতে সংযুক্ত বলে তার রোধ পাইলাম 5 এখন লক্ষণীয় এখানে আর3 এবং আর2 এই দুটি পরস্পর সমান্তরালে সংযুক্ত রয়েছে সমান্তরাল সংযুক্তর ক্ষেত্রে তুল্য রোধ নির্ণয়ের জন্য আমরা 1 বাই আর পি ইকুয়াল 1 বাই 5 প্লাস 1 বাই 6 এখানে 5 এবং 6 অর্থাৎ 5 এবং 6 এর লসাগু 30 বা 30 
তাহলে আমরা পাই তিরিশ কে পাঁচ দ্বারা ভাগ করলে হয় ছয় প্লাস তিরিশ কে ছয় দ্বারা ভাগ করলে পাই পাঁচ পাঁচ আর ছয় যোগ করলে এগারো ওয়ান বাই আর পি এর মান এগারো ভাগ তিরিশ তাহলে আর পি হবে তিরিশ ভাগ এগারো দুই দশমিক সাত দিন এখানে আর এস টু এবং আর থ্রি এই দুটি রোধ হলো দুই দশমিক সাত দুই সমান্তরাল সংযুক্তর জন্য এখন দেখা যাচ্ছে আর এস অনের মধ্য দিয়ে তৈরি আর পি তে প্রবেশ করেছে তাই আর এস ওয়ান এবং আর পি পরস্পর শ্রেণীতে সংযুক্ত তাহলে বর্তনীর সম্পূর্ণ বর্তনীর তুল্য রোধ হলো আট দশমিক সাত দুই ওহম তাহলে আমরা এটিকে একটু সিকিউর জন্য সুন্দর করে গুছিয়ে করব আমরা পেলাম আর ওয়ান ও আর টু রোদ্দয় শ্রেণী সমবায় যুক্ত বলে এদের তুল্য রোধ আর এস ওয়ান ইকুয়াল টু আর ওয়ান প্লাস আর টু ইকুয়াল টু দুই যোগ চার ছয় এবং অন্যদিকে আর ফোর ও আর ফাইভ রোদ্দয় শ্রেণী সমবায় সংযুক্ত বলে এদের তুল্য রোধ আর এস টু আর ফোর প্লাস আর ফাইভ ইকুয়াল টু টু প্লাস থ্রি ইকুয়াল টু ফাইভ এরপরে আর এস টু এর সাথে আর থ্রি এখানে আমরা এটাকে আর এস ওয়ান পাইলাম ওটা আর এস টু এই আর এস টু এর সাথে আর থ্রি সমান্তরালে সংযুক্ত আর এস টু ও আর থ্রি পরস্পর সমান্তরালে থাকায় এদের তুল্য রোধ আর পি হলে আমরা পাই ওয়ান বাই আর পি ইকুয়াল টু ওয়ান বাই আর এস টু প্লাস ওয়ান বাই আর আর থ্রি এখানে আর এস টু হচ্ছে ফাইভ এবং আর থ্রি এর মান সিক্স ফাইভ এবং সিক্স এর লসাগু থার্টি লসাগু থার্টি কে ফাইভ দ্বারা ভাগ করলে সিক্স পাই প্লাস লসাগু থার্টি কে সিক্স দ্বারা ভাগ করলে ফাইভ পাই সিক্স প্লাস ফাইভ হয় ইলেভেন এখন ওয়ান বাই আর পি ইকুয়াল টু ইলেভেন বাই থার্টি তাহলে আর পি ইকুয়াল টু হবে থার্টি বাই ইলেভেন দুই দশমিক সাত দুই ওহ এখন এই আর পি এর সাথে আর এস ওয়ান শ্রেণীতে সংযুক্ত এখন আমাদের রোধটি হল এই দুটিকে আমরা একত্রিত করে সমান্তরাল সংযুক্তির ক্ষেত্রে আর পি পেলাম দুই দশমিক সাত দুই এখন আর এস ওয়ান আর এস ওয়ান ও আর পি পরস্পর শ্রেণী সমবায় যুক্ত বলে তুল্য রোধ সম্পূর্ণ বর্তনী তুল্য রোধ আর এস ইকুয়াল টু আর এস ওয়ান প্লাস আর পি আর এস ওয়ান পেলাম সিক্স এবং আর পি পেলাম দুই দশমিক সাত দুই টু পয়েন্ট সেভেন টু যোগ করলে আমরা পাই আট দশমিক সাত দুই ওহ সম্পূর্ণ বর্তনী তুল্য রোধ আট দশমিক সাত দুই ওহ এই যে আর এস আট দশমিক সাত দুই ওহ এর পরের প্রশ্নটি হচ্ছে উদ্দীপকের বর্তী দৈনিক ছয় ঘন্টা অর্থাৎ এখানে যতগুলো যন্ত্র লাগানো আছে দুই ওহমের চার ওহমের তিন ওহমের ছয় ওহমের দুই ওহমের এই সবগুলি যন্ত্র দৈনিক যদি আমরা ছয় ঘন্টা করে চালু রাখি তাহলে পাঁচ টাকা হারে এক মাসে তিরিশ দিনের এক মাসে কয়েক টাকা বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করতে হবে তো আমরা বেইদ শক্তি সূত্র জানি ডব্লিউ ইকুয়াল পি টি রোধটি হচ্ছে এটি এবং এই বর্তনীর তুল্য রোধ আমরা পেলাম আট দশমিক সাত দুই ওহম তো আমরা জানি ডব্লিউ ইকুয়াল পিটি বা ডব্লিউ ইকুয়াল ভিআইটি বা ডব্লিউ ইকুয়াল আই স্কোয়ার আর টি বা ডব্লিউ ইকুয়াল ভি স্কোয়ার বাই আর ইন্টু টি তো এখানে আমরা বেদ শক্তি নির্ণয়ের জন্য বিভব ভি এবং রোধ আর ব্যবহার করতে পারি তুল্য রোধ তো আর সময় টি ছয় ঘন্টা তিরিশ দিন তিরিশ গুণ ছয় একশো আশি তাহলে আমরা বেহিত শক্তি পাবো ভি স্কোয়ার বাই আর ইন্টু টি ভি হচ্ছে বারো স্কোয়ার 
ভাগ আট দশমিক সাত দুই গুণ এটা সময় তিরিশ দিন ছিল প্রতিদিন ছয় ঘন্টা করে একশো আশি ঘন্টা এখানে আমরা পাই विद्युत बिल आस दशमिक नय गुण पांच चौदह दशमिक आठ पांच टाइम चौदह टाक पचासी पैसा विद्युत बिल आस समय त्रिश गुण छी घंटा बारो भोल्ट गुण कर शक्ति तो क्षमता निर्णय क्षमता हलो षोलो दशमिक पांच एक वार्ड एक मास शक्ति एक मास समय एक आशी घंटा जान डब्लू इक्ल पीटी पीटी के एक हजार द्वारा भाग कर ले कोट घंटा किलोवाट घंटा के यूनिट बोले तेल दुई दशमिक नय कोट घंटा विद्युत खरच है चौदाशी पैसा विद्युत बिल आसने